，简直危机讲的庸人恐惧。他把这些古堡都卖给你了。山口司令，这是冤枉啊！这从来没有的事吗？我根本就没见过那些故宫的国宝。狡辩是没有用的，我们有人证。说起你两天前从维基长的家里拿走一车箱子。啊，那个，我确实从维基长那里，呃，拉了几个箱子回来，但是那根本不是什么国宝，那只是。从南京拉回来的几箱药品，先先生，你不老实。哎呀，这是山口司令之说，我哪敢呢？我，我可以和那个，呃，和那个佣人对峙。这样，呃，我把那些药品搬过来，呃，请那个山口司令亲自过目，好吧？既然沈伯父这么说，这其中恐怕有什么古怪。好吧，那你刚才说的药品拿过来，我要看看。啊，好。沈父，哎，你进来。哎哎，老爷，您吩咐。去把咱们刚刚进的那几箱药品搬到这儿来。哎。妈，杨子，快来蹲下，你跟我来。哎这是不是秦华战机花卉冤枉啊？太精美了！陈爷，你们怎么来了？我看你没回来，所以来看看。跟你们没关系，是在找什么故宫国宝的事儿。把那些箱子都打开，让山口司令看一看。好是西药。先先生，嗯，怎么能证明这就是从维基站那里运过来的货呀？嗨，呃，可以把他们家的佣人叫过来认一认吗？他不是见过这些箱子吗？里面的东西是可以还掉的吧？啊，山口司令啊，您。您您这不是欲加之罪吗？这，看来你家的夹子上的那些东西，非常可以，很像是国宝啊！哎，不不不，这这都是挨不着边的事情啊！那个，我家这些东西啊，已经放了好多年了。嗯。
，同春贤侄他可以为我证明吗？杨三，哎，我哋啊，阿哋个呀，死掉的呐，难度唔高个。太君，这个我不太了解，在我看来，这些平啊、晚啊。都差不多，那这样吧，谢谢小子。嗯，我把那些东西先拿回去研究一下。嗯，如果不许过保的话，再还给你。你觉得这很公平吧？不公平。哎，小月，你怎么出来了？山口司令，你没有任何凭据就跑到我们家来瞎闹一气，还要拿走我们家的古董，你不觉得你这样太过分了吗？这个女人是谁呀？啊，呃，这是小女沈月。哎呀，不会说话，不懂事，嗯，不要见怪啊。你的女儿？是的，神月，好，好，我不仅仅喜欢中国文化和周公古董，这是我最喜欢的是中国的美女啊！啊，那个张可司令啊，咱们接着研究瓷器吧。啊，哎，那个。那些东西你可以带回去好好研究。来来来，我我给你介绍一下啊。爹，您不能这样纵容他们。哎呀，大人说话，小孩子不要插嘴。回去回去回去，回去回去。行了行了。爹。哎呀，月儿，就算爹求你了，行吧？啊，你别再给我惹事儿了。沈先生啊，经历一件，真是投缘啊！啊，希望以后常来向你请教。哎呦，不不不，不敢不敢。你家的女儿啊，真漂亮啊，我喜欢。啊。小鬼子走了，走了。那个故宫国宝是怎么回事啊？那跟我没任何关系，可能是被人陷害了。这个山口老鬼子，太不是个东西了。还有那个杨通春，走狗汉奸。刚才就应该让我们把他们都杀了，说完先就太平了。姊妹，别冲动，你倒是痛快了，把大家都害了。是啊，是啊。破财消灾嘛，啊！哎，这二位是？啊，他们是我的朋友。啊，伯父，其实我们昨天已经到了，一直没来见您，不好意思，打搅了。没什么，你们都是做大事的人，我呢，我只想求个阖家平安。爹，您这样的一味委曲求全也不是个事儿啊。好了好了，咱们俩人谁也说服不了谁啊。不说了，不说了，不说了。哎呀，我的青花缠枝花卉文玩，永乐青花葫芦瓶，玄德一把连纹大盘。
，这件瓷器确实漂亮。娘子，哎，你对沈月熟不熟？呃，我们曾经是同学。说一说他的情况吧。哎，呃，他今年应该是二十四五岁，在上海上过学。现在在他父亲的商社里面做事，有空的时候，他还会去教会医院做事。他的性格和脾气呢？哎呀，那是知书达理、秀外慧中，待人接物都非常得体大方。啊，太君，您的意思是？该明白吧？啊啊！四妹，你吓死我了！你忘敲暗号了？我手里抱着书呢。这是俄文的，还有德文的，都不认识啊。这样有本英文的，也有日文的，这里面很多汉字，猜一猜就认识了。这些呢，都是我从教会图书馆借来的，中文的确实不好找。哦，我还从我爹的书架上呢，找到了这两本书，你看一看有没有用。这两本都是古书，跟咱们造枪有什么关系呢？我当然知道没关系了。不过呀，这本《天工开物》呢，里面有一些土法的铸造和冶金的技术，没准啊，跟你们现在的情况正好吻合。这本《五倍制》呢，是一本很全的兵书，里面呀有很多武器的制造方法。嗯，我回去研究研究吧。那外文怎么办呢？要不要我找教会的朋友给翻译过来？算了，太浪费时间了。哎，对了，修械所现在什么情况啊？啊，我们的同志去了解了，那里啊现在归军需处管，戒备很森严，工人呢没事也不让出来，里面呀、啊、暂时也没有我们的人，那就没指望了。那个修械所在什么位置？哎，你想干什么？拿不出来就去偷啊？不行。那里是军事重地，太危险了。再说了，就算你进去了，你对那也不熟，也找不着地方啊。这你就别管了，我自然有我的招儿。山口太君 ，B 人是大纵湖的总瓢把子高九，在江湖上人称高九爷。高九，你这么大岁数了，怎么不长眼呢？这是什么地方？哪有你成爷的份儿啊？是是是 ，B 人失言了。好了，啊，你说你知道这家田中小队长的凶手？是啊，这事儿啊，还得从上回皇军围剿大纵湖说起。那是底下的人不长眼的，因为误会，跟皇军开了火。这些王八蛋吃了雄心豹子胆了，竟然敢在太岁头上动土。要我说，把他们千刀万剐了都活该。好了，小张底吧。是是，我这老是跑偏。后来啊，我就逃到了马场。嘿，谁也想不到我运气好啊，居然让我摸着一点子。我就带了几个伙计去踩盘子，终于确认了他就是刺杀田中小队长的主刀。为了给田中小队长报仇，我就带着几个伙计想着把他给做了。没想到啊。这点子很扎手啊！他领着一帮同伙跟我这耍喷子，结果我挂了好几个伙计，我们也只好撤户了。我这一琢磨呀，还是得赶紧到皇军这儿报信儿。我刚才有一点听不明白啊，嗯，但是很好啊，啊，我会大大的赞赏你的。
，能为皇军办事儿，鄙人三生有幸，祖上显灵。你的人已经被改编为哈方大队，你去当大队长吧。谢谢山口太君，鄙人一定尽心尽力，如有二心，愿三道六洞，向祖师爷谢罪。谢你个大头鬼啊！这，你当时入柳子呢？那你现在可以告诉我凶手的名字吗？啊，此人叫崔铁飞，是一个铁匠。铁匠。那你怎么知道他是个凶手啊？还有用什么手段调查起来的？而且，你们大战这个去杀人，不是大造精神吗？这里面有好多这些不同的事儿。老九，啊！如果你给我加情报，你应该知道有什么后果吧？杀了斯拉蒂！还有山谷太君，我错了。那个凶手，凶手不是我找出来的，是是马云头告诉我。我只是贪功，就为了当当当当。你刚才说的马远都是谁呀、啊？哥哥。马远图は我々が馬場に配属した諜報員です。間違いないな。すぐに部隊を集めろ。俺が自ら馬ちゃんに相当に行く。二中隊が相当から帰還していません。現部隊は足りないかと。だでんしろ。奴らにすぐ戻ってこさせるんだ。明日馬ちゃんに向け出発する。はい。干什么的？有通行证吗？去也给。沈月小姐，都下车，我们要搜查。君爷，您行动方便吧？我们着急赶路。<笑>我呀，还真是想给你行个方便。可是今天情况特殊，兄弟我也是奉命行事，不好意思啊。下车下车。哎，君爷，你们的杨翻译请我吃饭，我已经快要迟到了。杨翻译？哪个杨翻译？山口司令的翻译杨同春，您不会不知道吧？杨长官呀、啊，啊，误会了误会了啊，来，放心放心，快快。快去啊，当然了，这大半夜的，我跟你斗什么闷子呀？我们在这里等你。哎呀，不用了，我一个人怎么都好办，你们留下来，我还得照顾你们呢。现在我们是累赘啊，是，现在你是累赘，快赶紧走吧。那你自己小心啊。哎，走吧走吧，那我们走吧，走吧走吧。
中国人，大侠，你饶了我吧，我就当什么都没看到。你是干什么的？我是个技师。告诉我，你们造枪的图纸在哪儿？啊，你要图纸干什么？快说！嗯、是我，我办公室里就有。带我去。啊，是是是。大侠，饶了我吧！要什么东西，你随便拿。有没有汉阳造八八式步枪的图纸？有有有有，在柜子里面。去拿。是是。大侠，图纸在里边，拿出来。吓我一跳，四妹，你怎么回来的比我们还早？得逞了吗？这种小事还不是手到擒来？你看看是这个。嗯、没错，是这个。太好了。哎，没发生什么事儿吧？没事儿，就是半路上出来一个技师，被我给杀了。啊啊！不会惊动鬼子吧？应该不会吧？我临走的时候把他锁在柜子里了，一时半刻应该不会被发现。刚刚得到消息，小鬼子明天要扫荡马场。扫荡马场？那我们得赶紧回去报信儿啊！不行，鬼子现在已经封城了，出不去了。明天一早再说吧。鬼子为什么要扫荡马场？还不知道呢。哎，沈月，这几天你打听打听，一有消息就告诉我。知道了。本来还想多留你们住两天，没想到这么快就要走了。以后有的是时间。再说了，马场的原材料还指着你供应呢。嫂子，哎，你去那边等我一会儿吧，我一会儿就回来。好，不着急，你们慢慢聊。驾。喂，你在这儿坐着干嘛呀？这又不是你们家地盘，坐着怎么了？不行啊！哎、你这人怎么说话的呀？会不会聊天啊？我这不就随口问你两句吗？这么大火气干嘛呀？我坐这散散心，吹吹风，行吗？哎，行啊。哎，我跟你说啊，这事儿你就得找我来陪你。姑奶奶，我呢，就当舍命陪君子喽。喂，你怎么了？还在为那天的事儿发愁呢？你存心的是吧？大清早存心找不自在是吧？喂，你小心眼儿吧你！哎，我发现你这个人还真是不知好歹。这人家大清早的出来遛马，看见你了，过来跟你说两句话啊，你跟吃了枪药一样，你至于吗？我跟你真没什么可说的，你赶快离我远点儿。行行行。姑奶奶，我今儿心情还不错，我就不跟你计较那么多了。我今天来，就是想问你一件事儿，但是呢，你得如实的跟我回答。这问完我就走，省得你在这儿说我爱你也。那就有话快说，有屁快放。你上次跟我说，你杀了小鬼子的头目，这事儿是真的吗？
当然是真的。那还有那个赛枪会那天，这夺了天下第一枪的也是你啊？真的？切，你没骗我吧？我骗你干什么？我？怎么着？还是不服是不是？不服咱们俩就试试。好，姑奶奶，我就欣赏你这一点。这敢杀鬼子就是英雄好汉。我愿意嫁给你吗？哎呦哎呦哎呦我的妈哟！哎呦姑奶奶，您真是我姑奶奶，您愿意嫁给我，我还真不愿意娶你呢。赶快，你离我远走，有多远走多远，离我远点。别给我蹬鼻子上脸啊！我给你脸了是不是？今天，您这脸呢？您愿意给谁给谁去啊？我高攀不上行吗？啊，我高攀不上。我我今天我打不死你，我就，哎呀哎呦，不亲你啊！许灵芝，你放手，你放手。这儿没有别人，我也没必要让你。我最后再跟你说一遍，你要再敢跟我动手，哎呦，邓铁曼，你就知道跟女人放火，你算什么本事啊？有本事你去把高九爷给我抓过来呀！用不着你提醒我，过两天我就去大纵湖。这高九爷早就不在大纵湖了，他已经去舒阳县城了。你怎么知道的？你管我怎么知道的？我看你是害怕了，不敢进城了吧？喂，你去哪儿啊你？我不就随便说两句，你信是吧你？脏巴羔子！的呢？走！哎，哎，在这儿！啊！看见铁飞了吗？我哥骑马出去了。出去了？上哪儿了？他进城了。进城？进城干什么去了？他去抓高九了。哎呀，他是不是疯了？哎，那你怎么不拦着他呀？就他那脾气，您还不知道？那他要认准了，谁都拦不住。哎，老头子，我们都都收拾好了，咱快走吧。咱走什么走啊？你那宝贝儿子又出去了。啊？他去哪儿了？进城了。哎呀，这孩子都什么时候了？哎呦，行了行了，你们先走，我留在这儿等他啊。你们先走啊，赶快走，赶快走啊。
令官、皆逃げました。くまなく捜索しろ家の隅々までしょはい<笑>先生だけなぁ就是最土吧君爷，我是一个平头百姓啊，为什么要抓我呢？崔土炮，我想问你，你的儿子崔土飞他在哪里？哦哦哦，你问铁飞呀？呃，你找他干什么？啊，他出门了。胡说！前两天我还看见他了。对呀，他前两天是在呀，可是昨天刚出的门，他就送货去了。他去哪里生？去山东了啊，呃，估计一年半载都不会回来的。你这个老祖子、啊，真的假的？哎，太监，您找他有什么事儿吗？杨三，哎，这次没事的了。哎。崔土炮，实话告诉你，你儿子的事儿。黄军已经知道了，我劝你啊，老老实实的把儿子交出来。你越说我就越糊涂了。哎哎哎，这到底是怎么回事啊？你儿子带着三个人袭击了黄军，杀了田中小队长。哎，不不不不不不，哎，我儿子吃斋念佛，连耗子都不敢杀，怎么会杀黄军呢？啊，放屁你！你还想抵赖啊？老子早就查清楚了，只要你把崔铁飞交出来。一切就都真相大白了，可我真没地儿找，他不在这儿啊。没关系，他不出来，我就把你吊在村口儿啊，慢慢折磨，一直到他出来为止。高，山口太君，实在是高。慢着，喂，两位都给。好，你想知道？我告诉你，这就对了。是谁有这般为真之王？你们那个什么狗屁小队长，是我杀的。做实艺人，这就是真正的中国人。上次我去淮阴送货，他们路上碰着你们这群畜生病，围着一个破土围子，老子是路见不平，拔刀相助，带着几个兄弟，横着面，提着快马，冲进这群畜生当中。一枪就打死了那个什么高斌小队长，那一仗我们打死了二十多人，痛快，这叫痛快！我大你妈！掉，这这敢辱骂皇军，你找死啊你！我连人都杀了。骂几句又能怎么样啊？总比你们这些站着没坐着搞的高强。高兄，参加赛场会也是一样。没错。就是我，哼！我告诉你，老崔家的枪在马场是头一排，那些人还在马场搞赛枪会，哼，太可笑了！
只要我一出马，就拿了个天下第一枪。不相信是吧？啊，那好办，你只要拿一支枪，你站一百米以外，我说打你左眼，绝不打你右眼。你这个老犊子啊，嗯，死掉领导，哎，你最硬啊！嗯，山口太君，他千刀万剐，给田中小队长报仇。不用了，现在还不能杀他，还有好多心情没问清楚啊！先把他抬到城里，让神兵队好好审问。我就不相信他能看得住。我再提给。是呀，看他给我捅的子。おめでとうございます。では、これからどうしましょう。